제1동포 문학, 먼저 이주와 문학에 대해서 살펴보겠습니다. 학습 내용으로는 제1동포가 제1하는 동안에 다양한 삶의 양상을 문학으로 표현하게 되는 과정과 그 내용을 알아보고 주요 제1동포 작가의 작품, 어, 작가와 작품 내용을 학습하도록 하겠습니다. 아, 이러한 어, 내용을 공부하기 위한 오늘 수업의 학습 목표는 제1동포가 자신을 표현하는 수단으로 문학에 주목한 배경을 설명할 수 있다. 주요 제1동포 작가의 작품을 통해 문학에 투영된 제1동포의 삶을 설명할 수 있다. 제1동포 문학이 한국 문학 및 일본 문학에서 갖는 의미와 위상을 설명할 수 있다가 되겠습니다. 먼저 이주자와 문학과 관련해서 그 이주 초기 이주자들의 경우에는 자신들이 주체적으로 뭔가 자신의 입장을 표명하거나 하는 것은 상당히 어려운 그런 상황이죠. 그래서 선주민에 의해서 주로 언급되는, 호명되는 그런 그 존재여서 주체일 수 없는 이방인, 즉 선주민들에 의해서 호명돼서 비로소 존재감이 드러나는 그런 의미에서의 객체적인 입장이라고 할 수가 있겠습니다. 이와 같이 객체나 대상으로만, 대상으로만 투영되는 존재로서의 이주자들이 전 세계 도처에 존재하게 되는데 그들이 어느 지역이든지 자신의 본국을 떠나서 고향을 떠나서 이주한 사회에서 살아가는 데 있어서는 그들에 의해서 의식되는 그러한 그 존재 즉 그들이 이주한 공간에서 그들의 선주민들이 자기들의 내집단을 형성한 가운데 거기에 이제 외부로서 참여한 사람이라고 하는 어, 측면에서 어, 그들이라고 하는 입장으로 어, 이렇게 그 묶음이 지어지는 어, 그런 상황이죠. 그래서 우리라고 하는 어, 그 의미가 어, 다양한 그 어, 머저리티 사회 속에서 소수자로서의 우리라고 하는 자기 정체성을 갖는데 그, 어, 어, 그 이주한 그 지역에서의 주민들에서 보면 그들이라고 하는 것으로서 객체 내지는 대상으로 어, 투영되는 그런 그 존재일 수밖에 없었다 하는 겁니다. 그런데 이러한 이주자들이 에, 삶의 에, 그 시간을 쌓아감에 따라서 이제는 어, 나를 주체로 하는 내 이야기, 에, 우리 집단의 이야기를 어, 하기 시작합니다. 나라고 하는 이야기, 나의 이야기는 개인적인 레벨의 이야기라고 한다면 우리라고 하는 것은 어, 그 어, 어, 다수 집단 속에서 소수자들 그 소수자 중에서도 어떤 어, 민족으로서의 그 동질감을 갖는 그런 그 사람들끼리의 우리라고 하는 측면에서 집단 또는 민족의 이야기이기도 합니다. 내 이야기가 우리의 이야기가 어, 되기도 하는 그런 측면이죠. 그래서 어, 박영일 R.I.H.라고 하는 가수의 생애를 우리가 어, 살펴볼 때도 그의 개인사를 담은 것이지만 한편으로는 그 자체가 그의 개인사가 곧 제일동포 전체의 역사이기도 한 그런 측면을 갖는다는 겁니다. 그런 것을 문학의 영역에서 내 이야기를 꺼내는 것을 통해서 그 자체가 우리 민족, 우리 집단의 이야기가 되는 그런 측면이 있다. 그래서 체험과 경험을 기억하고 그것을 공유하는 어, 그러한 그 작업을 하게 되는데 그 유력한 어, 그 장으로서 등장한 것이 바로 문학이라고 할 수가 있겠습니다. 어, 저는 정치학을 공부를 했기 때문에 문학에 대해서는 어, 그다지 에, 에, 그 깊은 지식은 없습니다. 그런데 이 재외동포와 관련된 어, 연구를 하다 보면 어, 바로 이러한 그 이주자로서 자신들의 삶의 여정을 어, 담담하게 그려낸, 그려낸 그런 그 문학들이 상당히 많다는 점을 어, 느끼게 됩니다. 어, 여러분 혹시 아시는지 모르겠습니다만 어, 줌파 라이리라고 하는 어, 인도 어, 출신으로 어, 영국에서 활동을 하다가 미국으로 이민 간 어, 사람이 2013년에 저지대라고 하는 
더 어, 로랜드라고 하는 그 작품을 썼습니다. 어, 2013년 시점이 바로 미국에서는 어, 오바마 대통령이 집권하고 있었던 어, 그런 그 시대였었고 그 오바마 대통령이 에, 그 휴가를 갈 때에 어, 몇 권의 책을 쌓아가지고 가는데 그 중에 줌마 어, 라일이라고 하는 작가의 저지대라고 하는 책이 포함되어 있었다 해서 미국과 한국에서 특히 이 이민자들을 연구하는 사람들의 입장에 있어서는 상당히 좀 이색적으로 다가왔고 굉장히 반갑게 생각했던 적이 있습니다. 바로 이제 그한 나라의 최고 통치자인 대통령이 미국에 이주해 온뭐 미국 자체가 이주의 나라, 이민자의 나라라고 할 수가 있겠습니다만 그 이후에 이민 온 사람들의 진솔한 이야기를 어, 어, 읽어보겠다 하는 그런 어, 마음가짐이 예, 굉장히 그, 그 이주자들 입장에서는 고맙게 다가왔을 거라고 생각을 합니다. 그런데 그, 바로 그 미국에 이런 그 줌마 라이리와 같은 작가만 있는 것이 아니라 어, 우리나라 출신의 재미 예, 동포 작가들도 상당수가 있고 그 가운데 이창래 작가의 영원한 이방인 1995년 이 저지대보다도 훨씬 전에 쓰여진 책입니다만 어, 이창래 작가의 경우도 어, 상당히 뭐 노벨 문학상의 후보로 어, 오르내리는 그런 정도로 어, 명성이 높고 단지 명성이 높을 뿐만 아니라 그 어, 작품 속에 에, 그 드러나 있는 어떤 한국적인 정서 그리고 그러한 것을 어, 멋있게 문학적으로 표현한 그 역량이 에, 한국 여서가 아니라 작가로서 상당히 성공한 그런 측면이 있다고 생각을 합니다. 또 미국에서 활동하는 안나 킴이라고 하는 작가의 2017년도 위대한 귀향이라고 하는 그런 그아 미국이 아니 미국이 아니고 독일입니다. 독일에서 활동하는 안나 킴의 위대한 귀향이라고 하는 작품도 어, 한번 주목할 만한 그, 그 작품이라고 할 수가 있겠습니다. 어, 재외동포 재단에서 어, 그 재단 홈페이지에 들어가면 이제 코리안넷에 들어갈 수 있는 어, 곳이 있는데요. 거기에 살펴보면 세계 속 재외동포 문학이라고 하는 어, 그 코너가 있습니다. 그래서 거기에 참조하시면 좋을 것 같은데 재외동포재단에서 이제 동포 문학자들에 대해서 이제 상을 주기도 하고 했던 것이 있어서 재외동포 문학을 상당히 재외동포재단에서도 어 중요한 어 그런 소스로 어 수집하고 또 이렇게 정리하려고 하는 그런 노력을 보이고 있음을 알 수가 있습니다. 그래서 이그어 홈페이지에 들어가셔서 세계 속의 재외동포 어 문학 어 작품들이 어떤 것들이 있는지를 보다 더 구체적으로 살펴볼 수 있을 테니까 참조를 하셨으면 좋겠습니다. 그렇다면 그 제일동포 문학은 어떠한가 하는 것을 이제 살펴볼 텐데 제일동포의 그 형성사가 오래된 만큼 제일동포 작가들이 다수 배출이 되었고 특히 시라든가 소설 분야에서 상당한 두각을 나타나게 되는데 나타내 왔는데. 이들이 어떤 그 한국인의 정체성이라고 하는 것을 부각했다라고 하는 의미에서만 우리가 중요한 것이 아니라 이 제일동포 작가들이 세계 문학의 어떤 보편적인 방향성을 제시한 부분도 있다고 하는 점에서 상당히 중요한 의미를 갖는다. 그래서 그 일본의 그 가와무라 미나토라고 하는 작가가 전후, 민화, 전후 문학을 묻는다라고 하는 이 책이 그 내용인데요. 이 이제 강화문화 민화도가 쓴 책을 한국에서 번역한 책인데 이 전후 문학을 묻는다라고 하는 책의 제 10장 거의 마지막 부분에 제일 하는 자의 문학이라고 하는 하나의 독립된 장을 설정해서 제일 동 여기서 이제 제일 하는 제일이라고 하는 것은 보통 명사이기는 하지만 그 어, 일본에 거주하는 외국인 작가이기는 하지만 그 자체가 거의 제일 코리안, 제일 코리안, 제일 동포로 어떤 그 고유 명사적인 의미로 이제 사용된다고 하는 점에서 제일 하는 자의 문학은 결국은 어, 제일 동포 문학이라고 이렇게 표현을 할 수가 있을 겁니다. 
근데 이 제일동포 문학에 대해서 어, 문학적인 소수자로서의 문학적 마이너리티가 아니라 마이너리티의 문학, 즉 소수자의 문학이라고 하는 측면에서 어, 상당히 세계 문학의 방향성을 그 제시해준 그런 그 측면이 있어서 전후 문학을 논의하는 데 있어서 이 제일동포 작가들의 문학을 논하지 않고는 전후 문학을 묻기가 어려운 측면이 있다라고 하는 취지의 발언을 일본인 평론가 가와문화 미나토가 하고 있는 것입니다.